एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मेल अकेडमी में दोस्तों केमिस्ट्री सब्सिडी का एग्जाम कल है और आपको दो वीडियो बता चुके हैं दोस्तों इसमें से वायरल हो चुका है क्वेश्चन और कौन कौन क्वेश्चन वायरल हो चुका है दोस्तों सिर्फ वही हम आपका आंसर बताने वाला है इसमें से और जो रेखा का ये जो गैस पेपर है दोस्तों ये जो रेखा का जो गैस पेपर आप देख रहे हैं इसी में से लगभग एट्टी क्वेश्चन हम देखते हैं कि आज आ रहा है तो क्वेश्चन वायरल हो चुका है दोस्तों वही क्वेश्चन आपको बताने वाला है वैसे तो सभी क्वेश्चन इसमें बताने वाले लेकिन जो जो वायरल हो चुका है दोस्तों वहाँ हम बता देंगे कि ये क्वेश्चन वायरल हो चुका तो यदि आप पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे आप जल्दी से आप देख लीजिए क्योंकि आपका एग्जाम कल ही है और दो तीन बार वीडियो को देख लीजिए दोस्तों आप सिर्फ वीडियो को देखते जाइए आपका याद हो जाएगा तो चलिए आज के पार्ट थ्री वीडियो को हम शुरुआत करते हैं तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक एक नंबर से पार्ट टू में एक तक देख लिया तो एक एक नंबर देखिए हाई विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए केटालिस्ट आर टू केटालिस्ट के लिए निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये होगा ए केटालिस्ट एक्सीटेड द रिएक्शन बाय ब्रिंगिंग डाउन द फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये केटालिस्ट के लिए सही है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए एक नंबर का ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपको जो वायरल होगा हम बता देंगे चलिए एक नंबर का यहाँ पर देखिए लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए केटालिस्ट इज ट्रू यानी कैटालिस्ट के लिए निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट सही है तो ऑल ऑफ द एव इनमें देखिए ऑप्शन ए बी और सी तीनों का तीनों इसमें कैटालिस्ट के लिए सही है तो कैटालिस्ट से दोस्तों एक यहाँ पे जो वायरल क्वेश्चन हो चुका है आप लोग वहाँ पे कैटालिस्ट के बारे में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है जल्दी से वहाँ पर आप देख लीजिए कैटालिस्ट से एक क्वेश्चन कन्फर्म वायरल हो चुका है लेकिन ये तो नहीं कहेंगे सेम क्वेश्चन लेकिन देखिए अगला क्वेश्चन देखते कौन सेम आ गया है तो आपको बताएंगे चलिए अगला क्वेश्चन एक नंबर का देखते फास्ट में आपको सिर्फ आंसर ही बताएंगे द रोल ऑफ ए कैटालिस्ट इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन इज टू तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एलो एक्लोरियम टू बी अचीव क्विकली राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चलिए एक सौ चार नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं एक सौ चार नंबर का आपको स्क्रीन पे है क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एडजर्सन थियोरी ऑफ ए कैटालिसिस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन इनक्रीजेज बिकॉज इसका कारण क्या है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग इसका देख सकते हैं ऑप्शन सी होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सिर्फ बताने वाले हैं चलिए एक सौ पाँच नंबर का देखिए एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसाइक्लिक रिएक्शन इज ऑटोसाइक्लिक रिएक्शन का कौन एग्जाम्पल उदाहरण है इसका राइट आंसर ऑप्शन ये होगा द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रो नाइट्रोल लेक्सरीन यहाँ पे दिया गया एक क्वेश्चन दोस्तों भी भी है आप इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिए सही से एक क्वेश्चन कल के एग्जाम में आएगा चलिए एक सौ छः नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं एक सौ छः नंबर का यहाँ पे है इन द लिटरेशन बिटवीन ऑक्जेलिक एसिड एंड एसिडिक पोटेशियम पर मैग्नेट द द मैग्नेशियस सल्ट फॉर्म कैटालिसिस द रिएक्शन द द मैग्नेश सल्ट इज इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो यहाँ पे आप लोग देखते जाइए सभी का हम डिस्कशन कर देते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी चलिए एक सौ सात नंबर का क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनियस केटालिस्ट होमोजेनियस केटालिस्ट का कौन एग्जाम्पल नहीं है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आंसर साइड में दिया गया इंपॉर्टेंट नहीं है चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन देखिए क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल फॉर ए होमोजेनियस कैटालिस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन वायरल हो चुका है कल के एग्जाम में क्वेश्चन कॉन्फर्म है इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा ये आप ट्वेल्थ क्लास में पढ़ भी चुके हैं चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन एक सौ नौ नंबर का आपको स्क्रीन पर दिख रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट इन द केस हेट्रोजेनियस कैटालिस्ट हेट्रोजेनियस कैटालिस्ट का निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट इन करेक्ट है गलत है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यानी इन ये एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी का कोई चेंज नहीं होना चाहिए इसका क्या ये इनकोरेक्ट ये बोल रहे हैं तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 110 नंबर का देखिए फटाफट से आप लोग को सिरम बताते हैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे 110 नंबर का है रिकार्डिंग रिकार्डिंग सेठिया ऑफ ए कैटालिस्ट विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इज नॉट ट्रू इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आप लोग देख सकते हैं चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे है द नेगेटिव कैटालिस्ट डिटार्स द स्पीड बिकॉज इसका राइट आंसर इट डिकेटिव द रिएक्टेन मोलिक्यूल ऑप्शन बी हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का चर्चा करेंगे लेकिन बताएंगे सभी क्वेश्चन चलिए आपको रिविजन हो जाएगा क्योंकि हम बताए हैं कि 80 परसेंट क्वेश्चन आपको इससे आएगा हो सकता है कि इसी में से आपको 100 परसेंट आ जाए कुछ कुछ आ जाए तो लेकिन 80 परसेंट की संभावना है यहाँ पे चलिए एक सौ बारह नंबर का इस
डिवाइडेड स्टेट ऑफ कैटालिस्ट इज मोर एफिशेंसी बिकॉज इन इज द स्टेट ऑफ इसका क्या कारण है तो कारण है कि मोर सरफेस एरिया इज एवेलेबल इसके उसका एरिया क्या होता है बहुत ही अधिक एवेलेबल होता है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है वेन के सी एल ओ थ्री इज हिटेड इट डिकम्पल्सेज इन टू के सी एल एंड ओ टू इफ द सम ऑफ एम एन ओ टू इज एडेड द रिएक्शन गोज मच फास्टर बिकॉज ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एम एन ओ टू एक्स एक्स कैटालिस्ट यहाँ पे एम एन एम एन ओ टू देख रहे हैं वह कैटालिस्ट की तरह काम कर दिया क्वेश्चन दोस्तों पहले भी बता चुके हैं वायरल क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल के एग्जाम के लिए चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपको एक सौ सोलह नंबर का कन्फर्म क्वेश्चन है कि द कैटालिस्ट यूज फॉर ओलिफिन ओलिफिन पोलिमराइजेशन इज ए यहाँ पे क्या होगा जिगुलर और नाटा कैटालिस्ट हो जाएगा ऑप्शन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वनस्पति घी जे मोनोफेक्टेड बाय ये भी क्वेश्चन पहले बताया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑल हो जाएगा ये भी क्वेश्चन कन्फर्म है बहुत क्वेश्चन दोस्तों इसी गैस पेपर से आया हुआ है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग कैटालिस्ट इज यूज फॉर ए प्रिपेयरिंग इंटोलिन बाय रिएक्टिंग बेंजिन विथ विथ मेथाइल क्लोराइड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे एन हाइड्रेस ए सी एल ए एल सी एल थ्री ऑप्शन बी हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक सौ उन्नीस नंबर का इन विच ऑफ द फ्लोइंग इन प्रोसेस प्लेटिनियम इज यूज एज ए कैटालिस्ट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ एमोनिया अमोनिया टू फ्रॉम एस एनो थ्री हो जाएगा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा चलिए एक सौ बीस नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है दोस्तों ये भी क्वेश्चन कल के एग्जाम में आ चुका है चलिए अगर क्वेश्चन देख लेते हैं इन विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लोइंग कमेरिकल प्रोसेस ऑफ ए कैटालिस्ट इज इन नॉट यूज किसका यूज नहीं करते हैं तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे सोलवे प्रोसेस सोलवे विधि का हम लोग यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं करते राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं एक सौ इक्कीस नंबर का बीच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व एट ए कैटालिस्ट राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे थर्मेटिक प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग एमंग द फ्लोइंग कौन गलत है तो यहाँ पे एक आंसर हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे सी होना चाहिए यहाँ पे ए वाला आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनेशन ऑफ ए ऑल्स यूज आयरन एज कैटालिस्ट ये इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सिर्फ बताने वाले हैं देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द हाइवर प्रोसेस फॉर द फॉर द मैनुफैक्चर ऑफ एमोनिया द फ्लोइंग कैटालिस्ट इज यूज टू दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग ट्वेल्थ में पढ़ चुके हैं और ये क्वेश्चन कल के एग्जाम में कन्फर्म है राइट आंसर आयरन विथ मोले बेडनम एज ए पोलीमीटर ये पहले भी क्वेश्चन आपको बताया राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कन्फर्म क्वेश्चन है दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से यदि आप कुछ भी तैयारी नहीं नहीं किया तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए आपको पास होने की गारंटी हम देते हैं एक सौ चौबीस नंबर का द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द थ्री मेडालिक एक्स वाई जेड यहाँ पे इतना दिया गया है जिसका राइट आंसर क्या है राइट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वाई जेड एक्स दिया गया है यहाँ पे समय ग्रेटर देन इसका ये वेरी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है फिर भी आप लोग देख लीजिए चलिए अगला क्वेश्चन एक सौ नंबर का देख लेते हैं द स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोन पोटेंशियल ऑफ द थ्री इलेक्ट्रॉन पी क्यू आर रिस्पेक्टेड इतना दिया गया वेन इतना दिया गया इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पढ़ लीजिए लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट ही बताने वाले सिर्फ आंसर के साथ बताने वाले आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट पी इतना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन सी माइनस जीरो वोल्ट हो जाएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तो चलिए एक सौ सत्ताईस नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एक सौ सत्ताईस नंबर है विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल कौन सा रिएक्शन सही नहीं है इसका राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक सौ अट्ठाईस नंबर का क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पढ़ लीजिए दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे कल ही एग्जाम है इसका राइट आंसर जेड एन एल वी रिड्यूज एफ ई टू प्लस हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा आप लोग देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले एक सौ नंबर का देख सकते हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल ई नॉट इतना दिया गया है राइट आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका राइट आंसर यहाँ पे इसका क्या होगा तो ऑप्शन बी में दिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन इसका राइट आंसर ये होगा आप लोग देख लीजिए फटाफट से चलिए एक नंबर का क्वेश्चन देखते एक सौ नंबर का भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग विल इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ द सेल इसका राइट
गिवियन सेल इतना दिया गया है तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी दिया गया इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ए डेट सिस्टम इन विच डेट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा डेयर इज नो एक्सचेंज ऑफ ए मास एंड एनर्जी विद द और सराउंडिंग्स ऑप्शन सी राइट आंसर होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन फर्स्ट से देख लेते हैं ए वेल स्टोपर्ड थर्मस फ्लास्क कंटेन सम आइस क्यूब्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ये किसका एग्जाम्पल है तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपको एक सौ सैंतीस नंबर के स्क्रीन पर देख रहा होगा अमॉन्ग द फ्लोइंग विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन इंटेंसिव प्रॉपर्टी राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी मोलर कंडक्टिविटी एंड ई एम एफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही फास्ट में बोलते हैं कुछ बोलने में भी दिक्कत हो जाता है उसके लिए सोरे जाएंगे क्योंकि एग्जाम नजदीक है कल ही है तो इसलिए फास्ट में बोलना मजबूरी है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस यहाँ पे तीनों ऑप्शन देख सकते हैं चलिए अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी बोथ एंड ए एंड बी यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ए और बी में क्या है उतना नहीं कर पाएंगे सिर हमको एग्जाम से यहाँ पे देखना है चलिए अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम आप लोग ये सब ट्वेल्थ क्लास में भी पढ़ चुके हैं वहाँ से अधिक ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो जान लीजिए यहाँ पे सिर आपको आंसर की चर्चा एग्जाम के लिए हम चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ पे अगला वे ने गैस सब्जेक्टेड टू दबेटिक एक्सपेंसर इट गेट्स कुल्ड ड्यू टू इसका राइट आंसर क्या होगा एनर्जी स्पेंड इन टू ट्रेनिंग वर्क इसका डी हो जाएगा चलिए फोर एन एन फोर एन एडबेटिक प्रोसेस विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट कौन सा करेक्ट ऑप्शन डी क्यू इक्वल टू जीरो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल के एग्जाम के लिए चलिए एक सौ तैंतालीस नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ ऑफ थर्मोडाइन दोस्तों एक कन्फर्म कर लिए एक सौ परसेंट गारंटी है कल ये क्वेश्चन आ चुका है इसका राइट आंसर ऑप्शन ये देख सकते हैं आप लोग अलेवंथ क्लास में ही पढ़ चुके हैं चलिए अगला एक सौ चालीस नंबर का देखते हैं के फोर एफ सी एन एज ये क्या है तो इसका राइट आंसर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक बहुत बड़ा कंपाउंड है ये भी बहुत ही कम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ट्वेल्थ में पढ़ चुके हैं चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फर्स्ट में आपको रिविजन करा देते हैं कि द नंबर ऑफ आइंस फॉर्न वेन कंपरेशन सल्फेट इज डिजोल्व इन ए वाटर इज इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन एक सौ छियालीस नंबर का आपके स्क्रीन पे दिख रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस गिव एन कम्प्लीट एसेंशन ऑफ द मोल इतना दिया गया है तो इसमें क्या नंबर ऑफ मोल की संख्या आप लोग ये मोल कंसेप्ट आप लोग अलेवंथ क्लास में पढ़ चुके हैं इसका निकाल सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हम निकाल नहीं सकते इसके लिए सॉरी बोलेंगे यदि आपको डिटेल में जानना चाहेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को साथ जुड़ जाइए आपको एग्जाम के बाद आप सभी का डिटेल देख सकते हैं अभी आप एग्जाम के लिए तैयार रहिए चलिए एक नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा दक्षिडाइशन नंबर ऑफ इतना इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा यहाँ पे देख सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं इसलिए हम ज्यादा चर्चा नहीं करें लेकिन इन कम्प्लेक्स सर्ट कम्प्लेक्स सर्ट का लेकिन क्या होगा तो आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं ऑप्शन डी होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है एक सौ उनचास नंबर का आप लोग देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेविस द लेगेंड्स आर लेगेंड्स के लिए सभी सभी लेविस क्या होता है तो यहाँ पे बी हो जाएगा बेसिक इंडियन नेचर ऑप्शन भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल के एग्जाम के लिए चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यहाँ पे हेक्साडेंटिक लेगेंड हेक्साडेंटिक लेगेंड कौन है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे एथेलिन इन डायमेंस्ट्री यहाँ पे जो भी दिया गया ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्यादा हम पढ़ नहीं पाएंगे इसके लिए सॉरी बोलेंगे तो अभी तो 150 क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों 150 क्वेश्चन में से आपको कंफर्म है कि अभी तो 150 में से यहाँ पे 40 क्वेश्चन जो है कल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताए कौन कौन इंपॉर्टेंट है वो आपको बता चुके हैं तो इसी तरह आज ही रात में दो तीन पार्ट और हम लाएंगे कुल मिलाकर के आपको चार सब्जेक्टिव बताने वाले हैं तो आज रात तक में कल मॉर्निंग तक में आपको चार सब्जेक्टिव क्लियर करवा देंगे उसी से आपको एट्टी लगभग क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम के लिए वैलिड हो सकते हैं यदि आपके तैयारी कुछ भी नहीं है तो चलती है मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद